നമസ്കാരം സുദിനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ലക്ഷ്മിയാണ് നമുക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിച്ചത് വാർത്തകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വളരെയധികം പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുക എന്നുള്ളത് ഗസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പലരുമായും പല രീതിയിലാണ് ഇടപഴകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് പാലിച്ചേ മതിയാകൂ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ നിയമത്തിന്റെ അജ്ഞത ഒരിക്കലും ഒരു കോടതിയും അംഗീകരിച്ചു തരികയുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല പല തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും മറ്റു പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അജ്ഞരാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ സുദിനത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞു തരാനിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിഥി കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ കെ സത്യൻ സാറാണ് സാറിനെ നമുക്ക് സുദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ ക്രിമിനോളജിയിൽ നിന്ന് വിക്റ്റിമോളജിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം അത് വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞ് തന്നെ ആരംഭിക്കാം സാർ സാധാരണ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന അക്യൂസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയും കൂടെ ഒരു വിക്റ്റിം ഉണ്ട് അതായത് ആർക്കാണോ ഈ ക്രൈം കാരണം നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പരുക്ക് പറ്റിയത് ആ ആള് ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം സാധാരണ ഇതുവരെ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രതി എന്ന വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തെയാണ് സംരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്നത് വിക്റ്റിം എന്ന ആള് ഒരു സാക്ഷി കോടതിയിൽ തെളിവ് തരേണ്ട ഒരാള് എന്ന നിലയിൽ ആണ് ആ രീതിയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിക്റ്റിമോളജി വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത് കാലങ്ങളിലാണ് അത് വന്നത് ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വിക്റ്റിമിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമയാണെന്ന് കണ്ടു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെയും ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ വിക്റ്റിമിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ വിചാരണ നടന്ന് ഈ അക്യൂസ്ഡിന്റെ അക്യൂസ്ഡ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പ്രതിയിൽ നിന്ന് വസൂലാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം ഈ പ്രതിയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി പോലിരിക്കും അതിനെ തുടർന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് കണ്ട് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ സാർ അവിടെയും ഒരു സംശയമുള്ളത് കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണല്ലോ ഈ വിക്റ്റിമിന് അല്ല അത് നേരത്തെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ പ്രകാരം പ്രതിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം തെളിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രതി വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വെറുതെ വിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താലോ കോടതിക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ തെളിച്ചു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഈ വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുവാൻ ഒരു ക്രൈം ഒരു ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റാം നഷ്ടം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആ കുറ്റകൃത്യത്തിനെ അതിജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ കുറ്റകൃത്യം കേരള കേരള ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേരള വിക്റ്റിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിനെ പറ്റിയാണ് അത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നടന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കേസിൽ വിചാരണ നടക്കും പ്രതി പ്രതിയെ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ് വിക്റ്റിം ഉണ്ട് അപ്പോ വിചാരണ നടക്കുന്ന കേസുകളിൽ വിചാരണ സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ കോടതി ശുപാർശ ചെയ്യും ഈ വിക്റ്റിം അല്ലെങ്കിൽ നാം സാധാരണ ഇര എന്ന വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുനരധിവാസം ആവശ്യമാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്
ഒരു അപേക്ഷയുമായിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാര പട്ടികയുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു തുക ഫിക്സ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ആ തുക സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുഖേനയാണ് നൽകുന്നത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ് ആ ഫണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാർ ഈ ഫണ്ടിൽ ഈ ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ ഈ ഫണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ നിർഭയ ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്കീമിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പലതരം സോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ബജറ്റ് സർക്കാർ ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്ക് നൽകുന്ന തുകയിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം അവർ ആ കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും അത് പ്രകാരം വരുന്ന നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക ഡി എൽ എസ് എ മുഖേന ഈ നഷ്ടപരിഹാരം ആർക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് നൽകും സാർ ഇപ്പം വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പൊ റേപ്പ് പോലുള്ള ഒഫൻസസ് വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് കുറേയധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് പറയാൻ മടിച്ച് ഒരുപക്ഷെ കേസിലേക്കൊന്നും പോകാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കേസസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ അതിൽ ഈ സ്കീമിൽ പറയുന്നത് ക്രൈം നട ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ശരിയല്ല കാരണം ഈ കുട്ടി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് കാരണം കൂടുതൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ബോധവാന്മാരാണ് പല എൻ ജി ഓസിന്റെയും മറ്റു പല അതോറിറ്റീസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ ലീഗൽ സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും മറ്റും ബോധവൽക്കരണം കാരണം ആൾ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഈ കേസിൽ വിറ്റിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ആ ഒരു ക്രൈം നടന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നഷ്ടപരിഹാരം നിരസിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചില പല കേസുകളിലും ചിലപ്പോൾ ക്രൈം കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ഈ സ്കീമിൽ പറയുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത നടപടി അതായത് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ഇതിനൊരു അതായത് വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിൽ അർഹതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു കാരണമല്ല പക്ഷെ ഒരു മനഃപൂർവ്വം അതിന്റെ ഗുണം ഈ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നെല്ലാം വിചാരണ കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടയാൾ അവസാനം അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വിടുകയോ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കേസിൽ എന്ത് തീരുമാനമായാലും ഈ വിക്റ്റിമിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഡിലേ എന്നുള്ളത് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിലേ ഒരു ഘടകമായി മാറാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അൺറീസണബിൾ ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കാം ചെറിയ റീസണബിൾ ഡിലേ അൺറീസണബിൾ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ അത് ഓരോ കേസിന്റെയും ഫാക്ട്സ് പോലെ ഇരിക്കും അത് ആ എൻക്വയറി നടത്തുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എന്താണ് ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് അൺറീസണബിൾ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീസണബിൾ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ കേസ് പോലെ ഇരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കുമല്ലോ സംഭവിക്കുക എല്ലാ തരക്കാരെയും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണോ പെടുത്തുന്നത് അതോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഒരേ കാറ്റഗറി അല്ല ഈ വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിനോട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നഷ്ടപരിഹാര പട്ടിക അത് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കീമിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴി
പിന്നെ പെർമനന്റ് ഡിസ ഈ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അങ്ങനെ ധാരാളം പോക്സ് ഈ പോക്സ് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം ആ ഷെഡ്യൂളിൽ കുറെ പട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കി പറയണം പിന്നെ സർ ഇതിനൊരു സമയപരിധിയില്ലേ കാര്യം എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കാലതാമസം എടുക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാഹചര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് കോടതിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ രണ്ടാമത്തത് വിചാരണ നടക്കാത്ത കേസുകളിൽ നേരിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡി എൽ എസ് എയിൽ എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നാണ് രണ്ട് മാസമാണ് എൻക്വയറി നടത്തി കോമ്പൻസേഷൻ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സമയപരിധി പിന്നീട് അത് എൻക്വയറി നടത്തി കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഡി എൽ എസ് എസ് അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫണ്ട് തരേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ് ഇതുവരെ മൂന്ന് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഈ വിക്റ്റിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഇതുവരെ പൈസയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കെൽസേ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ പെൻഡിംഗ് ആണ് അടുത്ത് തന്നെ അത് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കുറെ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫണ്ട് യഥാസമയത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്കീമിന്റെ തുടക്കകാലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം അത് അത് ശരിയാവും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർ ഈ വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതോറിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി മുഖേന നടത്താവുന്ന പറയുന്നത് ആ അതോറിറ്റി സാധാരണ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഡി ഡി എൽ എസ് എയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ജഡ്ജാണ് സബ് ജഡ്ജാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അഭിഭാഷകരായിരിക്കാം പല വിവരങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിക്റ്റിമിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പരുക്കുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ നഷ്ടപരിഹാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് രേഖകളോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ വരുത്തുവാനുള്ള വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള അധികാരവും ഈ എൻക്വയറിങ് അതോറിറ്റിക്കുണ്ട് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകൾ ട്രയൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേസുകൾക്ക് ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഉണ്ട് ഇടക്കാല ഇൻട്രീം റിലീഫ് ഇൻട്രീം കോമ്പൻസേഷനും വകുപ്പുണ്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി പ്രകാരം എല്ലാ ക്രിമിനൽ കോടതികളുടെയും ചുമതലയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ക്രിമിനൽ കേസിൽ വിക്റ്റിമിന് ഇൻട്രീം കോമ്പൻസേഷൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളത് തുടർന്ന് അവസാനം വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ഫൈനൽ കോമ്പൻസേഷൻ നിർണയിക്കണം ഇത് ക്രിമിനൽ കോടതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ സാർ അത് വരുമ്പോൾ ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് ഈ കോടതി നിശ്ചയിക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഇതിൽ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കോടതി കോമ്പൻസേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല കോടതി ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിയമ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയിലും വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിലും പറയുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യാനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഈ വിക്റ്റിമിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ കോടതി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എൻക്വയറി നടത്തി വിക്റ്റിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീമിൽ പറയുന്ന തുക ഫിക്സ് ചെയ്യണം മിനിമം തുക മാക്സിമം അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് മിസ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അത് അത്തരം കേസസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിനകം ഡി എൽ എസ് എ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതിന്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിൽ ഡി എൽ എസ് എ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയൽ നടക്കാത്ത കേസുകളിലാണ് മറ്റത് ട്രയൽ നടക്കുന്ന കേസുകളിൽ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ നൂറ്റൻപത് ദിവസം എന്നുള്ള കോടതിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് കോടതിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എ
കേസുകൾ മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ കേസുകളെല്ലാം മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രിബ്യൂണലിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കേസുകൾ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല ചിലപ്പോ പക്ഷെ അവിടെയും ഈ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസുകൾ വരാം അതിൽ ആ കേസ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരാം വിക്ടിം ഉണ്ട് ഇഞ്ചുവേർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരാണ് ഈ സംഭവത്തിന് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ആണ് അറിയപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ ആ കേസുകൾ ഈ സ്കീമിന്റെ പരിധിയിൽ വരാം പക്ഷെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസുകൾക്ക് വേറൊരു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനൊരു സ്കീമുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്കീമിലും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബാക്കി ഈ പട്ടികയ്ക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അത് ഒരുവിധം ജനറൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്തിലാണ് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലും ഒന്ന് രണ്ട് കേസസ് അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് അറ്റാക്സിന്റെ റേറ്റ് അതിന്റെ ക്ലെയിംസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഇതുവരെ ഈ സ്കീം പ്രകാരം ഒമ്പത് കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിക്ടിംസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അടുത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഒരു വിക്ടിം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡി എൽ എസ് എൻകാർ നടത്തി ഇന്റർവിംഗ് കോമ്പൻസേഷന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ആസിഡ് അറ്റാക്കില് വിക്ടിംസിന് സ്കീമിൽ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ സമയത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഫണ്ട് യഥാസമയത്തിൽ സാർ ഏതൊരു സ്കീം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു മറുവശവും കൂടി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ടല്ലോ കാര്യം പലരും ഇതൊരു എളുപ്പ മാർഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു പ്രതിവിധിയുള്ളത് പിന്നെ സ്കീമിലെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഒരിക്കൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അത് ആ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് അത് അതിന് അർഹതയില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്ക് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം ഈ ആർക്കാണ് ആ പണം കൊടുത്തത് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും സ്കീമിലുണ്ട് ചെറിയ കോമ്പൻസേഷൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് അതാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഫണ്ട് കെൽസയ്ക്ക് തരും കെൽസയിൽ നിന്നാണ് കെൽസയിൽ നിന്നാണ് കെൽസയിൽ നിന്നാണ് കെൽസയ്ക്കാണ് നേരിട്ട് ഫണ്ട് തരുന്നത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഫണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ നോഡൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ത്രൂ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെൽസയ്ക്ക് കിട്ടും കെൽസ ഈ ഡി എൽ എസ് എസ് എന്ന് വരുന്ന ക്ലെയിം അതായത് കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന അവയെ റിക്വസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡി എൽ എസ് എസിക്ക് ഡി എൽ എസ് എക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കും അത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് മുഖേനയാണ് ഡി എൽ എസ് എ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം നേരത്തെ സ്കീമിൽ അത് ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാറ്റി ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നില്ല നാഷണലൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് മതി അതും ചിലപ്പോ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഈ പോക്സോ കേസുകളിൽ വരുമ്പോൾ വിക്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്തരം കേസുകൾ മൈനേഴ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ മൈനർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മേജർ ആവുന്നത് വരെ മൈനറുടെ പേരിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടും ഈ ചില പ്രത്യേക അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഡി എൽ എസ് എയിൽ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൽ എസ് എക്ക് ചില പോർഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മേജർ ആവുന്നതുവരെ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഗാർഡിയനോ ഗാർഡിയൻ ഉണ
ഒരു ഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരസിക്കൽ തന്നെയാണ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്പീൽ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നൽകാം സാർ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ ഇതുപോലെ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാപ്പാക്കും ഇതൊരു ബെനിഫിഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് വിക്ടിമിന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കെയർലെസ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നഷ്ട അത് നിരസിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പലവട്ടവും കെൽസയുടെ പ്രവർത്തനം കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ഈ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതര പ്രവർത്തന രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കെൽസയുടെ കെൽസ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും താലൂക്ക് തലത്തിലും നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നാൽസ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് കേരളത്തിലുള്ളതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കെൽസ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ജില്ലാ ജില്ലാ തലങ്ങളിലും ലീഗൽ സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി താലൂക്കുകളിൽ ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ആറ് നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഈ നിയമസേവനം നിയമസഹായം കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എ എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശത്തിന് അർഹതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിന്റെ തുല്യ പരിരക്ഷയ്ക്കും അവകാശമുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നൈനിൽ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായോ സാമൂഹികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പൗരനും നീതി നിഷേധിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നീതി ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് ആ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അതുപ്രകാരം സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക്മാൻ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ വരുമാനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എത്ര വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് ഈ വകുപ്പിൽ പെടാത്തവർ അവസാനത്ത് അവരുടെ അവരുടെ അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോൾ കെൽസ റൂൾസ് അമൻഡ് ചെയ്ത പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഔട്ടർ ലിമിറ്റ് അതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് അതിന് മേലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റും കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈക്കോട് മിഡിൽ ഇൻകം മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപ്രകാരം വാർഷിക വരുമാനം ആറ് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുള്ളവർക്ക് നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് പക്ഷെ സൗജന്യ നിയമസഹായമല്ല അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ കുറച്ച് ഫീസ് ഫീ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാനൽ ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കുറച്ച് കുറഞ്ഞ തുക കുറഞ്ഞ സാധാരണ അഭിഭാഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീസിലും കുറഞ്ഞ ഒരു നിരക്കിൽ ഒരു സഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട് മറ്റത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം തന്നെ തീർത്തും സൗജന്യമാണ് ആദ്യത്തെ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവര് അതുപോലെ ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് സെക്ഷൽ ഓഫൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളവർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ അവർക്ക് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡിന് അർഹതയിട്ടാണ് ഈ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൗജന്യ നിയമസഹായം എന്നുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് താലൂക്ക് തലം മുതൽ ദേശീയ തലം വരെ നിയമസേവന അതോറിറ്റികളുണ്ട് അവിടെ ഈ ഇതിനർഹതപ്പെട്ടവർ ബന്ധപ്പെടണം ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സാർ അവിടെയാണ് മറ്റൊരു സംശയം അതായത് വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും കോടതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
ലെവൽ വരെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജില്ലാ കോടതി എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കോടതിയിൽ ചെല്ല അവിടെ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അവിടെ ചെല്ല അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട നിയമസേവനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഹായം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പരാതി നൽകുക അത് പിന്നീട് അദാലത്തുകളിലാണ് അദാലത്തുകളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിയമ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതും അദാലത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട് അദാലത്തിൽ സാധാരണ വരുന്നത് കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വരാവുന്ന കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാവുന്ന സിവിൽ തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദാലത്തുകളിൽ വരുന്നത് അത് വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലോക അദാലത്തുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഇത്തരം നിയമസഹായത്തിന് വരുന്ന ഒരാൾക്കും തന്റെ കേസ് ലോക അദാലത്തിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ലീഗൽ സർവീസസിന് തികച്ചും ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടാവുമോ സാർ സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളല്ല സിവിൽ കോടതിയുടെ അതായത് ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി സാക്ഷികളെ വിളിച്ചു വരുത്താനോ രേഖകൾ വിളിച്ചു വരുത്താനോ അധികാരമുണ്ട് സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമല്ല ഈ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിധി സിവിൽ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് തുല്യമാണ് പിന്നീട് അത് കേസുമായിട്ട് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമല്ല നേരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലീഗൽ ഈ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയിലോ ഡി എൽ എസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിലോ ഒരു സാധാരണ വെള്ള പേപ്പറിൽ തന്റെ പരാതി എന്താണെന്ന് എഴുതി എതിർകക്ഷിയുടെ പേരും വിവരങ്ങളും എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എതിർകക്ഷിക്കും ഹരിജിക്കാരനും നോട്ടീസ് അയച്ചു വരുത്തി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ഒരു അവിടെയാണ് ഈ മീഡിയേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ആർബിട്രേഷൻ കൺസിലേഷൻ മീഡിയേഷൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അവയർനെസ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതിലെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഈ ആർബിട്രേഷൻ മീഡിയേഷൻ ആർബിട്രേഷനെക്കാട്ടിലും ലോക അദാലത്ത് മീഡിയേഷനാണ് സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതാണ് ഈ ആർബിട്രേഷൻ കൺസിലേഷൻ മീഡിയേഷൻ ലോക അദാലത്ത് ജുഡീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇത് ഇതര തർക്ക പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എ ഡി ആർ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ലോക അദാലത്തും മീഡിയേഷനും ലോക അദാലത്തും ആണ് കോടതികളിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകളിൽ കൂടുതൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി ഇത് ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെയാണല്ലോ ഈ കേസുകൾ വിധിയാവുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുമേൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിധിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അന്തിമമാണ് പിന്നെ സമയം ലാഭം ആണ് ധന ലാഭമാണ് കാരണം കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് സിവിൽ കോ സിവിൽ കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോർട്ട് ഫീ അടയ്ക്കണം ഈ അടച്ച ഈ എ ഡി ആർ മെത്തേഡിലൂടെ ലോക അദാലത്താണെങ്കിലും മീഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും അതിലൂടെ ഒത്തുതീർപ്പാവുമ്പോൾ അടച്ച കോർട്ട് ഫീ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കിട്ടും ഏത് കോടതിയിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രയൽ കോർട്ടിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അടച്ച കോർട്ട് ഫീ അപ്പലറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോടതിയിൽ അടച്ച കോർട്ട് ഫീ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻസസിലാണ് മാറ്റർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഏത് അവസരത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു അവാർഡ് ശരിയല്ല എന്ന് കോടതിക്ക് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യാനോ വല്ല പ്രൊവിഷൻസും ഇല്ല കോടതിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല കാരണം ലോക അദാലത്തിൽ ഒരു അവാർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിവിൽ കോടതിയുടെ ഡിക്രി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഡിക്രിക്ക് തുല്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണെങ്കിൽ കോടതി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പിലായി എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോടതി ആ ഒത്തുതീർപ്പ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ വിധിയാവുള്ളൂ ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസമാണ് ലോക അദാലത്തിലും മീഡിയേഷനും നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒപ്പിടി വെച്ചു എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ആ സാഹചര്യം തെളിയിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായൊരു അവാർഡാണെന്നാണ് പ്രസംഷൻ സാർ നമ്മുടെ സമയം
സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഓണർ ഉള്ള ഒരു ഡോഗ് ആണ് ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വരും ആ പരുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വിക്ടിമിന് സംഭവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ നഷ്ടപരിഹാര പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്രൈം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ക്രൈം രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് അക്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം കേസ് കോടതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഭയത്തോടു കൂടിയും അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലായിരുന്നു ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം നീക്കി വളരെയധികം സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം ഇരുന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കെൽസ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും അറിയിച്ചു തന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ അല്ല സാ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ അവർക്കും കോമ്പൻസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പലതും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ഊർജ എന്താണ് ഊർജസ്വലമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കേരള വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പോലുള്ള സ്കീംസ് എന്തായാലും അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയ ശ്രീ സത്യൻ സാറാണ് ചെറിയ ഒരുപാട് നന്ദി ഇവിടെ എത്തിയതിനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിനും വളരെ നന്ദി കാരണം കെൽസയുടെയും മറ്റ് നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കണം കാരണം കോടതിയിൽ വരാനോ നിയമസേവനം ആവശ്യപ്പെടാനോ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പേടിയെല്ലാം മാറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം നൽകാനാണ് നിയമസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് സർ സുദിനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പ്രേക്ഷകരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഡി ഡി സുദിനം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എല്ലാവർക്കും സുദിനം ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം